魔兽争霸小帆解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛。那首先看一下，两位选手是出现在了 A9 本珠的这张地图，地图左下方是一个蓝色的兽族选手啊，就是零呱呱。那地图右上方呢是一个红色的。亡灵选手 ID 名字叫 OMG 啊 ，Oh my god 的意思嘛。那看一下这场比赛，兽族打亡灵，灵呱呱呢又是一个非主流的开局。那开局没有祭坛，先放了一个兵营，再放了一个地洞。那应该是一个慢祭坛，中灵英雄的开局概率比较高一点啊，因为最近灵呱中灵英雄玩的也是比较多的。前两天也玩了一个游侠，速升级到六之后就去召唤对手的单位，也会经常玩一些炼金到六级去点金。那这场比赛看一下，在这张图上面，灵瓜会什么使用什么英雄啊？因为这张图呢有个特点，就是有四级的，那可以打造一个神装英雄。准备干活。那看一下灵瓜的选择，祭坛的是已经放下了。那大家如果喜欢灵瓜解说的，也是可以去关注一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜啊，因为呱呱的解说还是比较的有意思，非常的精彩啊，我也经常会去看。对，包括配的一些 BGM 都是非常有非常有意思、非常好玩的啊。呃，兄弟们也是可以去点播一下战术。呃，有些战术你们想看的，小凡打电脑肯定打不出来的。但是像灵瓜作为顶尖选手的话，他是完全可以去展示出来你们想看的一些战术啊，包括前两天的一些科多吞兵炼级流啊，对吧、啊？空投天降投石车流啊，那这些战术都是非常的有意思的。那看一下王林这边首发英雄是选择了 DK。啊，这边的话，灵瓜的英雄呢，目前还不得而知啊。兄弟们也是可以猜一下，一说到猜，有什么说有什么好猜的？看标题进来的，你还让我猜吗？小凡，你真当我瞎、啊？<笑>对不起，兄弟们，小凡解说的时候我也不知道，我一直是这句话，就是有时候我在解说的时候就当直播一样了，我我就直接跟大家聊了，但是聊完之后发现不对，对出现一个 bug 了，我已经把结局告诉大家，还让大家猜，这就有点没意思了。那这边看一下，灵瓜是首发的修补匠，哎，灵瓜瓜的修补匠不多见的。那深口袋工厂练级，这个有点意思，而且这场比赛呢，我看了进来是时间不短，有一个小时了。那时间如此之长的情况下，小凡不加速就给大家分上下两半啊，上下两步。如果中间有加速的话，就一步可以，但是好多兄弟一直反映说小凡你别加速，要加速我来加速，你一加速我看着头晕。那前两天做了个四小时的视频，什么呀？你这一加速，这四十分钟解决了。然后我看到晃眼睛，看我我的眼一直在晃，对，一直都没有反应过来啊。那确实小凡的错，那小凡就不加速了。但一小时的话，我还是会拆分成三十分钟一步啊，三十分钟，因为好多地方的话时间太长是传不上来的。没办法，六十分钟的视频实在太大了。那修补匠呢？前期也是去对手家练了个点啊，打了一个幻象权杖。那目前这个版本还是一点三五版啊，因为好多兄弟说一点三六版出来了，小凡你怎么视频不做啊？因为一点三五版好多精彩路线还没有做了。一点三六版本改动其实也不算特别大啊，没有一点三五改的这么多，它只是道具上面改的比较多，比如防御戒指，那整体等级下降了，现在打防御戒指更容易的啊。那比如说有些点啊，还有这就是这个闪电盾以后就没了啊，没了，取消了。然后头环的等级上升了，头环的话现在不跟爪子什么的一类的，爪子加五。对，上一个等级等级，然后呢，指环是下一个等级了。指环本来是跟攻击之爪一个等级的，三级宝，现在是变成好像两级宝了，加三的，加四才是三级宝，那加五是变成四级宝了，就意思就是说你很容易打到好的指环了，加五指环之类的。来看看以后有没有指环网的战术出来啊？还有就是攻击之爪削弱了，攻击之爪本来加五十变加四了，加九变成加八了，就这些道具的增改动比较大一点啊。那这边的修补匠也是利用自己的口袋工厂到处练级，亡灵呢也在练，亡灵 DK 呢上来也是打了个大血瓶，加那二本目前已经快升完了。那灵光这边的氪金呢升的也不慢啊，你看二本也是升了一大半。那这边的速度要练一个高等级的修补匠，因为修补匠这个英雄啊，你一定要速度练。你一旦到了五级再去打团战，升个六级的话，其实你就不怕王的什么 NC 战术，打不上来了。否则的话，你这修补匠还挺脆的。中期一旦遇到对手的巫妖跟 DK 的话，很容易被对手激活。那这边呢还没练完了，但是 DK 抓过来了
。好在呢 ，DK 没有到三啊，这样子这发 C 给过去呢，秀不将问题也不大，所以索性对手也不给，买主要高往里走，有波猎头在，这时候亡灵，哎呦，两条狗围住了一个大鸡，这有点嚣张了啊，这大鸡可能走不掉。但是就两条狗一个骷髅就这么围啊，还在亡灵家、呃、兽族家门口，这胆子是有点大的。升级完成。那将大鸡被杀掉了 ，DK 这边呢也是赚了一笔啊。亡灵这时候的二本升完之后呢，直接升三本二发英雄来个巫妖。啊这边哎呀，亡灵胆子这么大吗？这个过分啦！你往对手家里面冲，虽然杀了个猎头，但是兄弟啊，你这有点看不起灵呱呱了吧？直接口袋工厂一丢，围住你了，回城给吧，大血兵别吃了，大血兵别吃了，真的没必要，没必要。哎呦，他非要吃，还要杀一个猎头，他觉得我赚了。嗯、但是说实话，一个大血兵一本回城换两个猎头，真赚吗？我觉得不是很赚啊。迪克说当然赚了，我还能隐身，你不知道吗？那你隐身归隐身啊，这边你看，你快套个电盾，我慢慢烫，我把你烫死为止。这边苦工的，哎，别别自己人烫自己人啊。那这 DK 的血量呢，慢慢在掉。你看， 130十多，再来一个吗？电盾没了，就不将自己涂个药膏，给猎头也涂个药膏。那 DK 呢就在这里准备要跑，这里跑得出去吗？这时候呢，巫妖再赶过来了。DK 呢再招两个骷髅，再隐身，这没意思啊！怎么这么打啊？你迟早要回城的。灵光呢这边也是拉了一个苦工过去，准备要照一下。这一照 ，DK 这边回城就要交。那这边呢，先把你的骷髅打掉。那照一下了，你看，哎，兄弟没反应过来，我这兄弟八打八点血，他是怎么了？他估计没没在操作物要买买东西啊。那这时候呢，终于是回去了。那这样至少也是拖延住了灵瓜这边的练级啊，对，没让对手好好练。那修不将呢，这时候出去再练一下家门口的五四四点位。啊，这边的亡灵乌鸦有了之后呢，也是要准备去练一下十二点钟位置的风矿了。但这对灵光来讲也无所谓，因为他的整个战术的话，对于自己的部队要求不高。现在灵光就追求一个高等级的秀不将，这边呢又打了一个偷蓝棒。等速度练个高等级秀不将之后，我再来跟你打。那这边呢有口袋工厂配合上猎头之后呢，整个练级效率还是挺快的啊。那口袋工厂一扛，然后呢发条基金一炸，这边猎头呢就能够安安心心输出了。研究完成。那家里呢？看一下灵光呢，目前是放了两个，一个兽来，呃，两个兽来，两个兽来啊。二本呢？二本升完之后，三本还没有升。小布将呢？继续练一下地精实验室。研究完成。有口袋工厂在，面前的问题真的不大，因为这个发条地精还挺强的，打掉它，它还能自爆一下，又能吸收伤害，又能打出输出。那这边呢？看一下，秀将是打了一个血牌，走了。另外一个怪呢，留给这边的发条金处理不掉吧？打不完的，口袋工厂没了。那这时候呢，亡灵三本都升完了，三发英雄买出了游侠。亡灵这科技升的是真的快啊！那现在的亡灵也是要抓紧时间练级的。啊，这边的灵光直接是来到了左上角的这一个八级猛犸人这这里，准备要练个大点了。这个点练的够大，就这么三个猎头，一个秀不将，我就练了。还是依靠口袋工厂来练啊！那这边的口袋工厂稍微扛一下，能练吗？我怎么觉得有点累啊？啊好在还有一个口袋工厂一块可以丢，能练应该能练。这个八级猛犸一半血没了，只要打掉这个八级猛犸人，那其余的怪就好收拾了。那修不将也是扛一下，狼骑都来了，稍微网住。那这样子还是可以说比较轻松的练完这个点了。打了一个大法师光环，那这边呢再练个口袋工厂之后呢就没问题了，涂点药膏。哎，这蓝旗的药膏被打断了。那剩余的这点怪呢丢给口袋工口袋工厂就可以了，不用去管了。那这边亡灵呢是练完了四级再练商店。一片的身上也是打了个大蓝牌。啊，魔法师啊，魔法师还是不错的这装备。之后魔法师好像又血肉了，那本来回两百五十点，之后好像是回成了两百点了。反正最近的魔兽的更新，每次都把宝物削弱的很厉害啊！我也不知道为什么，就是削宝物，包括这些光环类的宝物都削弱了。以前我记得大法师光环是加零点七点的，那现在又削成零点五了。那这边的修补匠目前已经快要到五级了。
这边呢又打了一个幻象权杖，直接用了，因为这里还会掉一个宝。那这波呢，亡灵抓的挺准，哎呀，这两个猎头要死，你可以发 C 杀了一个。那将练不了了，可以走了，到不了五级也没关系。这边呢，这口袋工厂还能帮忙练一下，还别说，有这波口袋工厂的发条地精在啊，这五级怪应该能练掉啊，再招几个发条地精就行了。再招一个，再招一个，哎呦，你看练掉了，哎呀，就不叫到六到五级了。那这边利用狼骑呢，是抓住了对手的车子，直接网住，偷个蓝，车子打掉了。现在这零瓜来讲呢，就是跟你部队换点经验，让自己修补匠速度到一个六级，那就好玩了。那玩修补匠，那一定是要考虑几个六级的啊，你不能说我修补匠就五级就去随便玩了，因为六级的修补匠跟五级的修补匠真的是一个质的飞跃。魔免了呀，这魔免就不一样了。那现在呢，利用狼骑的网加上口袋工厂，这边对亡灵来讲，这一波呢打的是有点亏的。蜘蛛死了好多，又死一只。那这边呢 ，DK 一发 C 继续杀狼骑，亡灵只剩三英雄了。这边呢，用发条地精为 DK， 亡灵呢说我三英雄为你的修补匠，双方谁也没有围住谁啊。那这波呢，修补匠撤了，因为这里有个防御界加三，正好停一下。那以后的话，像这种点就是要掉法院戒指加四了，那就不一样了。加四跟加三，加三还是有点不一样的。对，一个法院戒指没差距。那如果是六个呢？多了六点护甲额外啊！我记得灵瓜好像是在新版本上打过一场，专门是去刷法院戒指的一场比赛啊。有空呢，小凡去找找，问灵瓜要一下。这场比赛打得还挺精彩的，我记得那个牛头加到了三十七点护甲还是三十几点，非常强劲啊！那这边呢，看一下修补匠直接来个隐身，哎呦，丢个口袋工厂，这小狗别被卡住了啊、哦！还真是的，这里发条地精出来，哎呀，这都能走掉啊！我这个小狗先才可以啊，就这么走掉了，那没关系啊。口袋工厂的作用不一定是非要杀你单位啊，我可以拆你家的呀。别小看口袋工口袋工厂啊，它拆家速度也快啊。所以为什么修补匠这个英雄强就强在这？那这时候十二点钟位置呢，亡灵是开矿了，灵光的左上角呢也是放下了箭塔，灵光呢也会开矿。那现在对亡灵来说呢要回来了，因为他已经扛不住这个口袋工厂了。现在灵光升的是一个三级的口袋工厂，那将杀伤力更强，专门点你的滴血。那这时候亡灵三英雄呢是已经过来了，但是你打修补匠的这口袋工厂可以不停的输出。老瓦给上，就表示我单枪走人就行了。那这样子呢，对亡灵来说，哎，你这口袋工厂你要去打、啊，这口袋工厂一定要打、啊，你千万不要小看这个口袋工厂，它的作用其实比修补匠强多了。那这时候灵光呢，看一下家里呢补了点自爆蝙蝠和飞龙，对手呢有个阴影在侦查，所以说自己的蛛网呢也在生，蜘蛛的网。这蝙蝠的话，一会儿可能要限制对手的空中单位啊，比如毁灭之类的。但也就两只，啊，四只了，是两只，还有两只飞龙啊。那亡灵阴影跟着的情况下，这一波感觉灵光快要麻烦了啊！买个电球的修补匠往前冲，这波快点跑，小心蜘蛛网，要被沉默了。顶无敌，修补匠呢认个口袋工厂，继续跟对手正面刚一波，来点车子。灵光现在的想法呢，还是跟对手换，毕竟自己左上角的矿呢也在开啊。那亡灵呢，这时候学乖了，我先打你的口袋工厂，我不管你其他部队。打完了，我再找机会上你点别的单位。那这边的一只飞龙被往下了就没了呀，这飞龙往下之后太脆了啊，走也走不掉。而灵光这边呢是把对手的车子有点点爆一辆，打出个进化，杀蜘蛛，买地，买地就杀不到了。那这波对灵光来讲呢，这个修补匠换不到六级啊，买了个隐身，反影啊，还是要杀蜘蛛的，这必须杀。那这样子，这边的蝙蝠打没了，好在狼骑呢还能网，修补匠口袋工厂有就丢啊，这不丢也不行啊。DK 呢目前杀了一个狼骑之后也到四级了，这边又打了个进化，那这样子蜘蛛还买地吗？不买了，我这边拉走了吗？哎，修补匠小心，还在追，勿要卡位，五级修补匠追上去再来一下，杀完了那回城，还差十二点经验，修补匠就到六级了，这对亡灵来说不是个好消息。那左上方的话，看一下灵光也是已经放下了自己的基地。准备要开封矿，回家装的图电要高。亡灵的阴影呢，始终是在随时随地的侦查
。那现在灵光没什么部队，就这么二十二人口。这边呢，一把粉撒了一下，这个小阴影很聪明，躲在里面没发现。灵光是已经意识到对手有阴影了。那这时候亡灵三英雄呢也是去六点钟位置看一下，发现灵光没有分矿，这有点奇怪，不可能啊，怎么可能不开矿呢？那这个阴影矿肯定还会去左上角看的。这边五级的修补家呢现在也是到处的晃，找机会杀个单位就能到六，到六就不一样了，就可以拆家了。那这边的灵光继续买隐身药水和无敌，这准备是继续去对手家的，他把大法师光环呢也卖了，可能觉得不需要啊，我就一个修补匠，光环要来干啥？买个小蜻蜓就够了。那这边呢，也是来到了亡灵十二点钟位置的分矿，火弹工厂一丢，开始拆家了。那这边呢，这时候就要防止这个修补匠杀个尸神到六级啊。这小尸神跑了，那继续点，能点就点。现在灵光就是要升六，到六级就不怕了。哎呦，还差一下，点掉六级到了，快点变回来。哎咦，那就没事了。挖掘机一变，你来呀。那这项对于灵光来讲就随便拆了，你只能平 A 我。那里面这个口袋工厂呢，可能要被点掉了。但这里你看发条地精一旦在啊，这个塔都有点扛不住啊。所以说口袋工厂一定要防，这样没了。哎呦呦呦，还差一下，好在这个口袋发条地精没过去。但问题是这时候灵光呢，六级的修补匠又去对手的主基地拆家了呀。疯狂打不了，我就打你主基地。那星级深渊 A 掉。六级修补匠的，反正随便走，无所谓。家里的话，看一下，目前灵光呢就没补什么单位啊，还是二十三人口。左上角的分矿也好了,了。那这个局呢，就是一个六级修补匠慢慢跟你打消耗。所以说，对亡灵来讲的话，前期没有限制住这个修补匠的升级，那现在呢也没办法再去限制了，只能眼睁睁睁看着对手推家了。那这边的对手是先修一下这个塔，但我丢个口袋工厂，我看你怎么修。塔呢开始点这个口袋工厂了，这时候亡灵的部队呢也来了，那这样拆不掉。修补匠现在有单传的话，根本也不慌，走得掉啊。那灵光家里呢，目前看一下自爆蝙蝠呢还在补，同时呢再升级一个火油瓶，可能准备呢还是想利用这一个六级修补匠去偷架。修补匠在外面拆，然后呢蝙蝠在里面打。这时候对亡灵来说呢也很无奈啊，练级呢家里怕被打掉。然后盯着你的修补匠呢，又抓不到，就这么一锤一锤慢慢砸、啊。那这边呢，看一下蝙蝠的数量呢，目前只有两只，应该还会补一点。灵光呢，这里也是补了个眼，防止你的阴影老是过来啊。那利用苦功呢，也是可以修一下自己的这个修补匠。这个修补匠是可修可用，药膏来涂，涂药膏就变回原原来的形态。那亡灵呢？这时候在六点钟位置都要开矿啊，这就有点嚣张了啊！这里要开，现在亡灵部队也不多，只有四十六，但他呢也攒了一千块钱了。啊，这边灵光呢，看一下蝙蝠是继续要补，这里的这个矿，你看这个眼就看得到啊。灵光心里也在想，你这个胆子是真的有点大了，兄弟，何必呢？在我面前开矿。那这边亡灵三英雄虽然来了，但是面对这个六级修补匠，他也挺无奈的。这边 D K D K 一发 C 给了这个师僧，还加了个兵甲，这小师僧有点受宠若惊了。怎么回事啊？两个大哥辅助我，对我才是真正的无敌啦。那这边呢，看一下蝙蝠数量是慢慢增多了，一会呢准备继续去进攻一下对手六点钟位置的分矿就行了。啊，这边六级的修补匠呢，还是去亡灵的主基地。这边亡灵外围又放了个浮空城。但很容易被打掉啊！那这边的蝙蝠也去进攻了，你还想开矿？这真的是想多了。亡灵这个基地取消吧，这浮空城造的也没意义啊。现在亡灵的部队那边来回拉扯，就比较难受了。那这边呢？你看这个口袋工厂继续慢慢的点你的这个地穴了。这样打是要被拆完的，亡灵家里啊。<咳>这时候对亡灵来讲要注意了，不要被点废的。因为这种局你跟灵瓜打的话，他就是拆家战术了，否则这个六级修补匠要来干啥？亡灵攒了这一千块钱也要花，不花不行。那他呢放了诅咒神殿，这是准备要出骷髅海吗？就一个诅咒神殿，这一个诅咒神殿有啥用啊？那这边的修补匠又过来了，到处晃一圈。
。那这波蝙蝠加上飞龙呢？过去是买了一架飞艇，两只飞龙，加一辆飞龙继续补。灵光呢也是在为一会儿正面做准备，还是要打一下正面的。那这个六级秀比较呢，又是已经跑到了亡灵的疯狂。现在亡灵很难针对啊，就这么三个英雄怎么针对呢？那骷髅精通已经在学了，可能亡灵想的就是我要来骷髅海，等我一波骷髅海起来了，我再来跟你打，我看你怎么跟我玩。那六点钟位置这边的疯狂的三根塔呢在造了，哎，那这样对灵光来讲，这个矿一旦让亡灵起来的话，自己的矿比对手少啊。搞定了。那这边的灵光是巫医上飞艇。就准备是要干下去的，有四只飞龙，四只蝙蝠。我们遭到了攻击。你们秀不将呢？就继续拆。呀，就往这边点，上岛啊，上岛！你要拉个苦工上去啊，没有苦工。那对手阴影呢？看着你，看得到啊。那现在呢？这个修补匠是挺恶心的，让亡灵这边是欲哭无泪啊！你老是来拆我家，何必呢？那这波呢？看一下飞龙蝙蝠呢，也是已经过去了。我们遭到了攻击。乌云呢，坐着飞艇也过来了，这是要干啥？这边修不将呢，单船过来，应该是先把这个点练掉。练完之后呢，这飞艇乌云没看懂啊。那这边呢，用了一根加血棒，大师级的乌云好了之后呢，就可以利用加血棒来练级了。那这边呢，哎，乌云递了个迷你基地，哎呀，我没看到啊，兄弟们啊，这是我的锅。他剩了个背包技能，买了个迷你基地给到了乌云。我一说大哥你拿的，这是给你的。啊。那这样子，这边的灵光又打了个攻击主角加十二，哇，这对修补匠来讲，这个装备厉害了呀！本来攻击稍微低了一点啊，拿了这个爪子加十二之后，那就厉害了。哎，捡捡捡捡捡捡捡捡捡，传送没有就没有了。亡灵这时候抓过来了啊，别的装备没了。那这时候亡灵呢也是已经发现了灵光把这个点练完了，然后在这一波呢有飞艇，在这这里的巫医和修补匠就走了。那这个疯狂呢，暂时是开不了。那这波呢，看一下林呱呱的飞龙加上自爆蝙蝠呢，准备要去对手主基地。啊，这飞艇呢没过去啊，我以为飞艇过去在对手家丢迷你基地了。之前这么玩过的啊，就在这种角落里丢个迷你基地，然后出点偷车，一人天降正义，对手瞬间没了部队。那这边呢，看一下林呱的疯狂呢，还是要放下，但是这里的疯狂有点危险的，因为对手就在旁边啊。我们遭到了攻击。这边的单船还是给到修补匠，两个乌鹰呢继续上飞艇，修补匠呢准备要去对手的主基地了。那这边的巫妖回来之后呢也是打一下这边的蝙蝠，哎呦这蝙蝠小心了，有点拆不掉，哎呦这真拆不掉，拆掉了。但是呢只剩下四只飞龙，这波感觉对灵光来说也不赚啊，四只蝙蝠拆了一根塔。那这边的修补匠过来了，乌鸦呢趁你还没有变成挖掘机，先打你一下 nova。那这波灵光右下角的矿呢，也是被对手的两个骷髅发现，造塔。修补匠呢继续拖延对手，这修补匠有了攻击者加十二之后呢，目前攻击已经加到六十二点了，这样挺强了啊！这样子的修补匠拆家效率会更高。准备干活。但右下角这边矿呢，好在飞龙过来帮忙了，应该问题不大。那看一下灵光家里的目前蝙蝠还在爆，修补匠呢继续跟对手慢慢的耗。啊，亡灵这时候的话，看一下两个诅咒神殿已经好了。那这时候的话，不练车子一会不练南巫，可能就要来一波骷髅海了。现在这波骷髅海对灵光来讲的话，他要重修一个修补匠的导弹啊，用导弹去打可能会好一点。这边小心啊，这修补匠干啥、啊？这个血量，还用加血包回点血。大家小心对手 DK 的 C， 无敌顶 C 漂亮。那这边呢也死了一只飞龙，又死一只。有蜘蛛网的情况下呢，感觉这个飞龙也是有点扛不住啊。好，在灵光在里面在起塔，一旦塔起来之后，这疯狂问题就不大了。那修补匠的血量回上来一点之后呢，又变成了机械形态，这边继续跟你刚。但飞龙死完了，现在呢只能是拖延时间。哎呦，禁止陷阱触发了。那这边想杀这个 DK，DK DK 有血瓶的杀不掉，再点巫妖，禁止陷阱呢再触发一下。那这时候呢，好在有两个巫医在啊，还是一会儿可以回点血，否则的话，感觉这个修补匠不知道往哪走了。那灵光呢，有两个电塔在防守，王灵这一波呢也是要撤。那王灵还是想拆这个基地啊，即使不用太执着啊，拆不掉就算了。由于往往过过于执着，那导致这个比赛呢反而是越打越难受。
。再看一下亡灵家里呢，目前主矿已经干了，但他呢也是攒攒了四千块钱了，因为他又是双矿在运作的。这边灵官呢，这时候飞艇飞回去，是不是要准备运点小副了？没什么，蝙蝠呢还在补。那这里呢，亡灵也不撤。那这样子灵官就用自己的一个发条地精跟对手耗点血，哎，这两个巫医走为实物了，小心点，往后撤。那秀布将呢是单船回去之后，买个血瓶，直接来到了亡灵的分矿，这是准备要围魏救赵了啊！你打我分矿，我也打你分矿，看我们谁拆家更快。亡灵一看不对劲啊！兄弟，你这个拆家比我速度快多了啊！这不是快了一点点啊！又是蝙蝠，又是挖掘机的，你干啥？那这时候呢，灵瓜左上左上角的矿只有三千多了，所以说右下角这边矿呢，肯定是要守一下的。啊，亡灵呢这边矿还有四千八，这边矿呢还有七千一。先看一下亡灵的部队呢还没有出，他可能也在等，再等点钱。那这一波呢，灵瓜六级秀布将呢又过来了，反正到处到你面前晃一圈。就不讲，要不要去买点装备啊？我觉得可以考虑买个神装啊。不买，他觉得可能无所谓。那这边的口袋工厂也是在慢慢消耗对手的这边塔。现在对亡灵来讲，这边矿他必须守，所以说他也走不掉，就兵被盯在那儿了。而灵光呢，打得比较有机动性了。修不将带着这一波蝙蝠呢，可以到处拆。亡灵呢，只能也是被牵着鼻子走了。那只能回城啊！这一波不回城的话，自己这波分矿肯定是被拆完的。那灵瓜不需要回城啊，他的修补匠机动性很高的，拉走就是了，再去你六点钟位置来回拆就是了。那这边的灵瓜又是运了一堆苦工过来，准备继续造塔吧。右下角这个矿呢，要夯的结实一点啊。啊，对亡灵来说，这时候部队我觉得他应该要补一点了。这视角这一盘我拉的比有点高啊，没没调下来，又来了呀。那怎么办？再回城吗？这来回回城要吃亏的啊！真的回城了，他单传单传单传片回城，两个单传。乌鸦呢去商店买了个灵巧头巾的，想打造一个神装巫妖嘛。那灵官呢？反正修补匠你也打不了我，我单传走人就行了。来到右下角呢，这准备利用苦工再修一下。我觉得这个修真的也挺强的啊，又可以修，又可以用加血棒来回血。那现在看一下亡灵人口要不要上来？还没有动作啊，补蜘蛛，还在等，等自己骷髅海。亡灵呢，尽量想把这些钱再多采一点，再进行动手。而现在灵光光呢，打的也不急啊，你愿意慢慢跟我打消耗战，那慢慢来吧。反正我修补将加蝙蝠到处拆就是了。这里呢，开始造塔，这塔造的对手有点绝望啊。我这边看一下装备有没有继续买，亡灵呢也没有继续继续买装备。咦，但他钱怎么少了那么多啊？他点部队了吗？已经点下了。我们遭到了攻击。那这边来看一下，南屋点下一个啊就，咦，四千多只剩三千块钱了。那这边呢，趁机再练个级，反正也没办法，只能练了。打了个血牌啊，灵官的这边的蝙蝠呢，又是已经埋伏好了，随时准备过去啊。修补匠的血量呢也回上来了。这边的塔造的感觉，对手真的不想冲家了，绝望了啊！那修补匠呢是去到了商店重修了导弹了，因为这种时候的口袋工厂作用呢没那么大了，因为对手等级高了，给你这口袋工厂呢也轻松。不如来点导弹，砸一下你这波尸身。这边你看这个导弹的效率很高啊！这修补匠呢目前打了一万六的伤害了，但一旦修了导弹之后，他的伤害会更高。那前期只是一锤一锤打出来的伤害。现在的话就是要靠导弹来砸了。研究完成。那这样子上半场的比赛呢，目前已经是接近三十分钟了啊。小凡的话就给大家先解说到这，然后的话下半场比赛小凡呢也是会给大家及时带来，欢迎大家的收看。